హరి ఓం తత్సత్ సర్వేభ్యం నమో నమ ఆత్మస్వరూపులైన ప్రేక్షకులందరికీ సుస్వాగతం అండి నేను ఆల్రెడీ చేసినటువంటి గత వీడియోలో ఏ విధంగా కొంతమంది హిందూ ఆధ్యాత్మికవేత్తలు ఇంకా గురువులు సన్యాసులు పరమహంసలు క్రైస్తవ మతాన్ని మరియు యేసును దేవుడిగా అంగీకరించి హిందువులలో ఒక సెక్యులర్ భావజాలాన్ని వ్యాపింపజేశారో చాలా విపులంగా ఎంతోమంది చాలా గొప్ప పేరు మోసినటువంటి హిందూ ఆధ్యాత్మికవేత్తల గురించి నేను చెప్పడం జరిగింది ఆ వీడియోకి చాలామంది కామెంట్స్ రూపంలో ఒక ప్రశ్న వేశారు నువ్వు అలా చెప్పేస్తూ పోతున్నావు నువ్వు రుజువులు చూపించడం లేదు అని కాబట్టి నేను ఇంకాస్త పరిశోధన చేసి మీకు అందరికీ కూడా పూర్తి ఆధారాలతో సహా ఆయా ఆధ్యాత్మికవేత్తలు ఏ విధంగా హిందువులలో యేసుని ఒక దేవుడిగా ప్రచారం చేసి ఒక సెక్యులర్ భావజాలాన్ని నింపి సెక్యులరిజం అనే ఒక విష బీ విషవృక్షానికి బీజాలు ఎలా నాటారో ఆధారాలతో సహా చూపించబోతూ ఉన్నాను ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నటువంటి వెబ్సైట్ని నేను ముందుగా కోట్ చేస్తున్నాను ఈ వెబ్సైట్ ఏంటి వివేకవాణి డాట్ కామ్ స్వామి వివేకానంద స్కోట్స్ ఆన్ జీసస్ క్రైస్ట్ అనమాట ఈ వివేకవాణి అనేది నేరుగా రామకృష్ణ మిషన్ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వెబ్సైట్లు అనమాట ఇవి స్వామి వివేకానంద గారు నిజంగా నాకు చాలా స్ఫూర్తినిచ్చారండి ఆయన యొక్క కొటేషన్స్ అన్నీ చదివి నేను చాలా స్ఫూర్తి పొందాను స్వామి వివేకానంద గారు ముఖ్యంగా అద్వైత వేదాంతాన్ని చాలా బాగా జనబాహుళ్యంలోకి తీసుకెళ్లారు ఆయన చాలా లెక్చర్స్ ద్వారా అద్వైత వేదాంతాన్ని అందరికీ ఆయ అర్థమయ్యేలా ప్రచారం చేశారు అంతేకాకుండా భారతీయుల్లో ఆయన దేశభక్తిని నింపారు ఇంకా భారతీయుల్లో ఆయన ఒక ధైర్యాన్ని నింపి మీరు కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి స్వాతంత్రాన్ని సాధించుకోగలరు అనే ఒక నమ్మకాన్ని కూడా నింపారు అంతేకాకుండా హిందూ మతాన్ని గురించి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్రపంచ దేశాల్లో ఎన్నో తప్పుడు ప్రచారాలు చేశారు హిందువులు అంటే పాములు పట్టుకునే వాళ్ళని భారతీయులు అంటే హిందూ మతం రాళ్ళను పూజించే మతం అని అలా కొన్ని తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తే వాటన్నింటికీ కూడా స్వామి వివేకానంద గారు చెక్ పెట్టి హిందూ మతానికి అంతర్జాతీయంగా మంచి గుర్తింపు ఒక గౌరవం తీసుకొచ్చారనే చెప్పాలి మనం కానీ అదే సమయంలో ఆయన హిందువులలో సెక్యులర్ భావజాలాన్ని ఏ విధంగా నింపారు యేసుని కూడా ఒక దేవుడుగా అవతారంగా ఆయన ఎలా సమర్థించారు యేసు గురించి ఆయన చెప్పినటువంటి కొన్ని కొటేషన్స్ని మనం వివరంగా చూడబోతూ ఉన్నాం ఇక్కడ అసలు యేసు గురించి వివేకానంద గారు ఇలా అన్నారన్న విషయం నాకు నిజంగా మొన్న వరకు తెలీదు నాకు ఈ విషయం తెలియడానికి కారణం పాస్టర్లే క్రైస్తవ పాస్టర్లు స్వామి వివేకానంద గారు చెప్పినటువంటి కొటేషన్స్ని ఆయన స్పీచెస్లో ఆయన యేసు గురించి చెప్పినటువంటి విషయాలను కోట్ చేస్తూ ఏసే అసలైన దేవుడని స్వామి వివేకానంద గారే చెప్పారు కాబట్టి మీరు మతం మారిపోండి అని స్వయాన పాస్టర్లు ఎంతోమంది అమాయకులైనటువంటి హిందువుల్ని మతం మార్చడం జరిగింది మారుస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళు రాసినటువంటి పాంప్లెట్స్లో కూడా చాలా దగ్గరలో స్వామి వివేకానంద గారి కోర్ట్స్ని విరివిగా వాడుతూ ఉన్నారు ఈరోజు మనం అటువంటి ఒక ముఖ్యమైన కోర్ట్ చూడబోతూ ఉన్నాం ఈ కోర్ట్ చూడండి హ్యాడ్ ఐ లివ్డ్ ఇన్ పాకిస్తాన్ సారీ పాలస్తీన్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ జీసస్ ఆఫ్ నాజరేత్ I would have washed his feet not with my tears but with my heart's blood. Ante Swami Vivekananda garanta Yesu jeevinchina samayamlo Swami Vivekananda gar jeevinchunte aina paadalni nenu kannitito kadige vaanni kaadu na raktamto aina paadalni kadige vaadini ani Swami Vivekananda garu swayanga ఆయన ఒక స్పీచ్లో ఈ విధంగా ఆయన యొక్క యేసు భక్తిని ఆయన ప్రకటితం చేసుకున్నారు ఇంకా స్వామి వివేకానంద గారిని ఆ పాశ్చాత్య దేశాల్లో అంటే మీరు అనుకోవచ్చు అమెరికా అనే ఒక్కటే అని కాదు ఆయన యూరోపియన్ దేశాలు ఇంకా అనేక దేశాలు పర్యటించారు ఆయన పర్యటించిన దేశాలన్నింటిలో ఉన్నటువంటి 
పాస్టర్లైతే నేమి క్రైస్తవ మత ప్రచారకులు ఫాదరీలు క్రైస్తవులు విశ్వాసులు అందరూ కూడా ఆయనను ఏసు గురించి క్రైస్తవ మతం గురించి పదే పదే అనేక ప్రశ్నలు గుప్పించారు ఎందుకంటే స్వామి వివేకానంద గారు ఒక హిందూ ఒక హిందూ సన్యాసి ఏసు గురించి ఏం చెబుతాడో వినాలని వాళ్ళకి చాలా కుతూహలంగా ఉండేది కొంతమంది కొంతమందికి అసలు ఏసు క్రైస్తవ మతం ఇది నిజమేనా కాదా ఇది ఒక ఫ్రాడా కాదా అని తెలుసుకోవడానికి కొంతమంది ప్రశ్నించేవాళ్ళు కానీ స్వామి వివేకానంద గారు ఇచ్చిన సమాధానాలు చూస్తే అవి వాళ్ళకి అనుకూలంగా హిందువులకి పూర్తిగా ప్రతికూలంగా ఉన్నాయి ఆయన అక్కడ ఇక్కడ ఏదో ఏసు కూడా ఒక దేవుడేలే అన్నట్టుగా చెప్పి వదిలేయలేదండి ఏసు గురించి ఆయన చెప్పిన ఒక్కొక్క విషయాన్ని చూస్తే మీరు ముక్కును వేలేసుకోవాల్సిందే మీరు అడగవచ్చు నిజంగానే స్వామి వివేకానంద అలా చెప్పారని నాకు ఆధారం కావాలి అంటే మీరు సిడబ్ల్యూఎస్ఎన్ కంప్లీట్ వర్క్స్ ఆఫ్ స్వామి వివేకానంద వాల్యూమ్ వన్ పేజ్ నెంబర్ వన్ ఎయిటీ నైన్లో కనుక మీరు చూస్తే చాలా స్పష్టంగా స్వామి వివేకానంద గారు ఈ కొటేషన్ ఈ వచనం చెప్పినట్టు మనకుంది అంటే ఏసు కాలం నేను నా రక్తంతో కడుగుతాను అని దీనికి మీరు రామకృష్ణ మిషన్లోకి వెళ్ళేసి వాళ్ళ బుక్స్ కనుక రెఫర్ చేస్తే ఈజీగా మీకు ఈ కొటేషన్స్ అనేవి దొరికేస్తాయి స్వామి వివేకానంద గారిని ఎంతోమంది జర్నలిస్టులు ఏసు గురించి ప్రశ్నించారన్నాను కదా అలా ఏసు గురించి ప్రశ్నించినటువంటి ఒక ప్రశ్నకి ఆయన సమాధానం చూడండి వెన్ విల్ క్రైస్ట్ కమ్ అగైన్ ఇది నేను జస్ట్ మీకు చదివి వినిపిస్తాను విన్న తర్వాత మీకే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అంతే వెన్ విల్ క్రైస్ట్ కమ్ అగైన్ అన్నదానికి ఐ హ్యావ్ కమ్ టు డీల్ విత్ ప్రిన్సిపుల్స్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ టు ప్రీచ్ గాడ్ వన్ దట్ గాడ్ కమ్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అంటే ఆయన హిందూ శాస్త్రాల్లో పురాణాల్లో ఉన్నటువంటి అవతారవాదాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడైతే ధర్మం సంకటంలో పడుతుందో ఎప్పుడైతే అధర్మం విలయతాండవం చేస్తుందో అప్పుడు సాధువుల్ని రక్షించడానికి మరియు దుష్టుల్ని శిక్షించడానికి నేను వస్తానని చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు మనకి భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి ఆ శ్లోకాన్ని వివేకానంద స్వామి గారు కోట్ చేస్తూ ఇలా అంటున్నారు అనమాట అంటే దేవుడు మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఉంటాడంట స్వామి వివేకానంద గారి అంచనా ప్రకారం కృష్ణుడు రాముడు బుద్ధుడు ఏ ఈ రూపాల్లో దేవుడు వచ్చాడంట అంటే భగవంతుడు వచ్చాడని ఆయన యొక్క ఉద్దేశం బుద్ధుడి రూపంలో భగవంతుడు వచ్చాడు అనడం పూర్తిగా తప్పు దశావతారాల్లో బుద్ధావతారం అనేది ఒకటి ఉంది ఆ బుద్ధుడు వేరే గౌతమ బుద్ధుడు వేరే గౌతమ బుద్ధుడు బుద్ధుడు అని ఆ దశావతారాల్లో ఉన్న అవతారం పేరును వాడుకున్నాడంతే కానీ ఇక్కడ మనకి స్వామి వివేకానంద గారు బుద్ధుడిని ఒక అవతారంగా చెప్పడం అనేది పూర్తిగా తప్పు ఎందుకంటే బౌద్ధ మతం హిందూ మతానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకం హిందూ ధర్మాన్ని నాశనం చేయడంలో మొట్టమొదటి అడుగు వేసినటువంటి మతం ఏదైనా ఉందంటే బౌద్ధ మతమే బౌద్ధ మతం హిందూ మత నాశనానికి నిరంతరం ప్రయత్నం చేసింది చేస్తూనే ఉంది కూడా ఇంకా ఇట్ కెన్ ఆల్మోస్ట్ బీ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ దట్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ద వరల్డ్ సింగ్స్ అంటే ట్రెమండ్ ద స్పిరిచువల్ వేవ్ కమ్స్ అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ టాప్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఈజ్ ఎ క్రైస్ట్ అంటే ప్రతి ఐదు వందల సంవత్సరాలకి ఒక ఆధ్యాత్మిక విప్లవం వస్తూ ఉంటుందంట ఆధ్యాత్మిక విప్లవంలో దేవుడు అవతారం తీసుకుంటాడంట అలా అవతారం ఒక ఐదు వందల సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఒక అవతారం వస్తుంది అలా వచ్చిందే ఏసు యొక్క అవతారము అని చెప్పేసి స్వామి వివేకానంద గారు స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నారు ఇంకొక జర్నలిస్ట్ వేసిన ప్రశ్నకి స్వామి వివేకానంద గారు పెద్ద లెక్చర్ ఇచ్చారనమాట ఆర్ క్రైస్ట్ అండ్ బుద్ధ ఐడెంటికల్ అనే ప్రశ్నకి ఆయన సమాధానం చెప్తూ ఇట్ ఈస్ మై పర్టికులర్ ఫ్యాన్సీ దట్ బుద్ధ అండ్ క్రైస్ట్ ఆర్ సేమ్ బుద్ధ ప్రొఫెసైజ్ దట్ ఐ విల్ కమ్ అగైన్ ఇన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అండ్ క్రైస్ట్ కేమ్ హియర్ ఇన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ దీస్ ఆర్ టూ లైట్స్ ఆఫ్ ద హోల్ హ్యూమన్ నేచర్ అంటే ఎప్పుడో బుద్ధుడు చనిపోతూ మైత్రేయ బుద్ధుడిగా మళ్ళీ ఒక ఐదు వందల ఏళ్ళలాగా వస్తానని చెప్పాడంట అదే విధంగా అక్కడ బుద్ధుడు చెప్పినట్టుగానే కరెక్ట్గా ఐదు వందల సంవత్సరాలు ఆగి 
యేసు పుట్టాడు అంట అలా ఈ ఐదు వందల సంవత్సరాల గ్యాప్లో ఏసు వచ్చాడు కాబట్టి బుద్ధుడు తర్వాత వచ్చినటువంటి అవతారమే యేసు క్రీస్తు వారు అని చెప్పేసి మనకి నేరుగా స్వామి వివేకానంద గారు నిర్ధారించారు స్వామి వివేకానంద గారు ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తున్నారు బుద్ధుడి తర్వాత వచ్చిన అవతారం యేసు క్రీస్తు అంట యేసు క్రీస్తు తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు ప్రొఫెట్స్ అంటే దేవదూతలు మెసింజర్లని మనం అనుకోవచ్చు అటువంటి వాళ్ళంట కు స్క్రీన్ మీద ఇక్కడ ఒక బుక్ కనిపిస్తుంది క్రైస్ట్ ద మెసెంజర్ ఈ బుక్ రాసింది ఎవరు అనుకుంటున్నారు ఎవరో ఏస్ అంటే తెలియని వాళ్ళు లేదా ఈ బుక్ రాసింది ఒక క్రైస్తవుడు అని విని పొరపాటు పడవచ్చు ఈ బుక్ రాసింది ఎవరంటే స్వామి వివేకానంద గారు ఇది స్వామి వివేకానంద గారు ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప స్పీచ్ అనమాట ఈ స్పీచ్ గురించి మనకి ఇక్కడే చాలా స్పష్టంగా ఉంది ఈ స్పీచ్ ఎప్పుడు ఇచ్చారు ఏమిటనేది స్వామి వివేకానంద ఫస్ట్ వెంట్ టు ద వెస్ట్ ఇన్ ఎయిటీన్ నైంటీ త్రీ ఎయిటీన్ నైంటీ త్రీలో ఆయన వెళ్ళి ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్ వరకు అక్కడే ఉండి అనేక దగ్గర అనేక స్పీచ్లు డెలివర్ చేశారు హీ వైడ్లీ ట్రావెల్ టు మెనీ స్టేట్స్ ఆఫ్ యుఎస్ అండ్ ఇంగ్లాండ్ అండ్ కండక్టెడ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ప్రైవేట్ లెక్చర్స్ అండ్ క్లాసెస్ ఇన్ ఎయిటీన్ నైంటీ సెవెన్ హీ కేమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా ఇన్ ఎయిటీన్ నైంటీ నైన్ హీ వెంట్ టు ద వెస్ట్ ఫర్ ద సెకండ్ టైమ్ హీ డెలివర్డ్ ద ఫాలోయింగ్ లెక్చర్ క్రైస్ ద మెసెంజర్ ఇన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అంటే సరిగ్గా ఒక వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్వామి వివేకానంద గారు క్యాలిఫోర్నియాలోని లాస్ ఏంజలీస్లో ఈ క్రైస్ట్ ద మెసెంజర్ అనే ఒక పెద్ద స్పీచ్ని డెలివర్ చేశారు ఇది దరిదాపు ఒక పది పేజీల డాక్యుమెంట్ అండి ఈ డాక్యుమెంట్లో పదే పదే స్వామి వివేకానంద గారు ఏసు ఒక దేముడు ఆయన ఒక అవతారము అని ఘంటా పదంగా చెప్తూ ఉంటారు ఆయన బుద్ధుడి తర్వాత వచ్చిన అవతారం అన్న విషయం కూడా ఈ పది పేజీల డాక్యుమెంట్లో స్పష్టంగా ఉంటుంది ఇంకొక అతి ఆశ్చర్యకరమైన విషయం చెప్తే మీకు మీరు షాక్ గురవుతారు స్వామి వివేకానంద గారు ఎప్పుడూ కూడా తన దగ్గర రెండు బుక్స్ ఉంచుకునేవాళ్ళంట ఈ విషయం చెప్పింది ఎవరంటే థామస్ క్యాంపిస్ అనేటువంటి స్వామి వివేకానంద గారి ఫాలోయర్ లేదా అభిమానాన్ని మనం అనుకోవచ్చు దీన్ని కన్ఫర్మ్ చేస్తుండేది ఎవరు అంటే రామకృష్ణ మిషన్ వాళ్ళే ఈ వెబ్సైట్లోనే వాళ్ళు ఇచ్చారు వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి వెన్ హీ ట్రావెల్డ్ వైడ్లీ ఇన్ మెనీ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇండియా హీ హ్యాడ్ నథింగ్ బట్ కమండలము అండ్ టూ బుక్స్ ఆయన చేతుల్లో ఒక కమండలము రెండు పుస్తకాలు ఉండేవండి ఒకటి భగవద్గీత భగవద్గీత అనేది ఒక హిందూ సన్యాసి చేతుల్లో ఉండడం నిజంగా చాలా సాధారణమైన విషయమే రెండో పుస్తకం చూస్తే మీకు కళ్ళు తిరుగుతాయి ద ఇమిటేషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ద ఇమిటేషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఈ ఇమిటేషన్ ఆఫ్ అనే క్రై ఇమిటేషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అనే బుక్ ఎవరు రాశారు దాంట్లో ఏముంది ఏమిటి ఆ విషయం అని మనం చూస్తే స్వామి వివేకానంద్ గారు ఏం చెప్పారంటే ద ఇమిటేషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ఎ చెరిషి ట్రెజర్ ఆఫ్ ద క్రిస్టియన్ వరల్డ్ ద గ్రేట్ బుక్ వాజ్ రిటర్న్ బై రోమన్ క్యాథలిక్ మాంక్ ఒక రోమన్ క్యాథలిక్ మాంక్ ఈ గ్రేట్ బుక్ను రాశాడంటే ఈ గ్రేట్ బుక్ యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి ఆ బుక్ యొక్క ఉద్దేశం అమాయకులైనటువంటి అనేక సంస్కృతులను అమాయకులైనటువంటి ఎంతోమంది మనుషులను ఈ యేసు అనే ఒక కల్పిత పాత్రకి బానిసలుగా చేసి వాళ్ళ జాతులను సంస్కృతులను మతాలని వాళ్ళ జీవితాలను సర్వనాశనం చేయడమే అటువంటి ఒక పుస్తకాన్ని ఆయన భారతదేశంలో సంచరిస్తూ ఉన్నప్పుడు భగవద్గీతతో సమానంగా భగవద్గీత పక్కన ఉంచుకొని ఆ రెండు పుస్తకాలను క్యారీ చేయడంలో ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటో నాకైతే అర్థం కావడం లేదు దీంట్లో కాస్త డీప్గా ఇంకా పరిశీలించి ఇంకొక వీడియో చేస్తాను నేను కానీ ఇప్పటికీ నేను పరిశీలించిన దాన్ని బట్టి నాకేం అనిపిస్తూ ఉందంటే స్వామి వివేకానంద గారికి ఏసు గురించి ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాలన్నీ ఆయన సొంత అభిప్రాయాలు కాకపోవచ్చు స్వయంగా శ్రీరామకృష్ణ పరమహంసులే ఆయనే యేసు మరియు క్రైస్తవ దేవుళ్ళ యొక్క భక్తుడు స్వామి శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస గారు స్వయంగా యేసు యొక్క అవతారం అని వాళ్ళ శిష్యులు చెప్తూ ఉన్నారు 
అంతేకాకుండా రామకృష్ణ పరమహంస గారి శిష్యులైనటువంటి స్వామి వివేకానంద గారు ఇంకా అభేదానంద గారు చాలామంది ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా గత జన్మల్లో ఏసు యొక్క శిష్యులేనంట అంటే ఏసు ఇప్పుడు రామకృష్ణ పరమహంస గారిగా జన్మించారని తరువాత ఆయన యొక్క అపోజిల్స్ అంటారు కదా వాళ్ళందరూ కూడా స్వామి వివేకానంద గారిగా ఇంకా అభేదానంద ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు ఇలా వీళ్ళందరిగా జన్మించారు అనేది వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం అందుకే వాళ్ళు ఇప్పటికీ కూడా గత వంద సంవత్సరాల పైబడి ప్రతి సంవత్సరం తప్పకుండా క్రిస్మస్ పండుగని ఘనంగా నిర్వహిస్తూ ఉంటారు ఇంకా అంతేకాకుండా వాళ్ళు రామకృష్ణ మిషన్లో బైబుల్ని కూడా ఉంచుకొని బైబిల్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలను కూడా చదువుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళ యొక్క సన్యాసులను కూడా బోధిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి సెక్యులరిజం అనేది భారతదేశంలో సా ఒక సగటు హిందువు యొక్క మనసులో చొచ్చుకుపోవడానికి కారణం అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీనో గాంధీనో కాదండి దానికి ఫౌండేషను రామకృష్ణ మిషను మరియు స్వామి వివేకానంద గారి టీచింగ్స్లో నుంచే వచ్చిందని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను ఎందుకంటే పాస్టర్లు ఆది శంకరాచార్యులు చెప్పిన మాటలో లేదంటే ఇంకొక హిందూ సన్యాసి చెప్పిన మాటలో వాళ్ళు వాడుకొని మత మార్పిడులు చేయడం లేదు స్వామి వివేకానంద గారి మాటలు మాత్రం అనేక చోట్ల వాడుకొని మత మార్పిడులు చేస్తూ ఉన్నారు స్వామి వివేకానంద గారు ఏసు గురించి ఏసు అసలు నిజంగా పుట్టాడా బైబుల్ యొక్క విషయం ఏమిటి అనేది తెలుసుకున్నారా లేదా లేదా ఆయన మరొక ఉద్దేశంతో చెప్పారా లేదా అనే విషయాన్ని మనం పక్కన పెడితే ఆయన ఏసు గురించి ఒక పాజిటివ్ కార్నర్ అయితే హిందువులకు తీసుకొచ్చారని ఆయన యొక్క కొటేషన్స్ని బట్టి ఆయన యొక్క స్పీచెస్ని బట్టి ఇంకా రామకృష్ణ మిషన్ యొక్క వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసే క్రిస్మస్ని బట్టి నాకు తెలి అనిపిస్తూ ఉంది ఇంకా దీని గురించి మరింత పరిశోధన చేసి తర్వాత పాటలో చెప్తాను హరి ఓం